Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Ketemu lagi hari ini Bareng Ustazah Ayu Dalam pembelajaran hadis Nah anak-anak semua Yang soleh dan soleha Yang sedang berada di rumah Kaifah halukum Sebab khair Ananda semua, Ustazah doakan semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak semua yang sekarang berada di rumah, hari ini kita akan belajar tentang mutiara hadis. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang silaturahim atau silaturahmi. Sebelum kita masuk tentang hadis silaturahmi, anak-anak semua, apakah masih ingat tentang materi kita di minggu kemarin itu tentang bahaya lisan? Ya, bahaya lisan kemarin gimana? Ada yang sudah hafal, yang belum setor hafalannya? Kalau belum setor hafalannya nanti boleh ke dijapri ke WA Ustazah ya anak-anak. Yang mana hadis bahaya lisan yang kita sudah pelajari di minggu kemarin itu tentang atsaru hot yabni adama filisani yang artinya kebanyakan dosa anak Adam disebabkan karena lisannya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang silaturahim. Anak-anak yang sekarang berada di rumah boleh buka bukunya di halaman 27. Di halaman 27 kita akan belajar tentang hadis silaturahim. Nah anak-anak hadis silaturahim uh, ada banyak keutamaan dari menyambung tali silaturahmi. Yang pertama ketika kita menjalin tali silaturahmi kita konsisten iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Silaturahmi itu adalah tanda-tanda bahwa seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sudah pernah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia menyambung hubungan Silatu Rahmi nah, Anak-anak ini hmm, Ada hadis yang sudah diriwayatkan oleh Abu Hurairah Yang mana Rasulullah sendiri yang sudah bersabda Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Maka dia akan eh, hendaklah ia memuliakan tamunya Dan barang siapa yang beriman kepada Allah hari akhir, dan hari akhir maka hendaklah ia menyambung hubungan silatu rohmi nah, anak-anak mulai sekarang dengan tetangga, dengan sahabat yang jarang komunikasi yang jarang ketemu, ya mulai sekarang kita sambung silatu rohmi kita ya nak ya ketika ada tamu, kita kasih minum ya kita muliakan tamunya kita sambut, kita kasih dengan senyuman ketika ketemu tamu nak Nah anak-anak apa hikmah dari silaturahmi yang kedua itu dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya Jadi orang-orang yang suka mengunjungi sana saudaranya serta menjalin silaturahmi akan dipanjangkan umurnya dan akan diluaskan rezekinya Sebagaimana Rasulullah SAW juga sudah pernah bersabda Barang siapa yang senang diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya maka hendaklah ia menyambung hubungan silatu rahmi Jadi anak-anak yang jarang ketemu sama keluarganya, keluarganya yang jauh, keluarganya yang deket rumah Ya mulai sekarang kita kunjungi keluarga kita biar kita dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, ada lagi hikmah yang ketiga ketika kita menjalin silaturahim. Terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini kita menyambung tali silaturahmi itu sama dengan menyambung hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan eh, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah berkata e, Rasulullah juga pernah bersabda sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk hingga apabila dia selesai dari menciptakan mereka rahim berdiri seraya berkata ini adalah kedudukan orang yang berlindung denganmu dari memutuskan dia berfirman Benar apakah engkau ridho jika aku menyambung orang yang menyambung engkau dan memutuskan orang yang memutuskan engkau ia menjawab 
Iya dia berfirman itulah untukmu. Nah jadi terhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita menyambung silaturahmi kita meyakinkan uh, tentang apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat hikmah dari menyambung silaturahmi kita akan masuk surga dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari neraka. Balasan orang yang menyambung tali silaturahmi adalah didekatkan dengan surga dan dijauhkan dari api neraka. Sebagaimana tertera dalam hadis. Hadisnya yang menyatakan engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan sesuatu dengannya, mendirikan salat, menunaikan zakat dan menyambung tali silaturahmi. Ini juga hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan ada lagi dalam suatu riwayat yang menceritakan tentang Jika dia berpegang dengan apa yang kuperintahkan kepadanya Niscaya ia akan masuk surga Nah anak-anak kalau kalian menyambung silaturahmi Ini akan membuat kita masuk surga Dan menjauhkan kita dari siksaan api neraka Anak-anak semua pengen masuk surga kan? Nah mulai sekarang kita pererat tali silaturahmi kita Terus yang kelima merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyambung kali silaturahmi berarti kita eh, taat ya taat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk selalu menjalin silaturahmi menjalin silaturahmi itu adalah salah satu sifat eh, atau salah satu apa namanya cara meningkatkan ahlak kita ahlak terpuji yang disenangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang mana diriwayatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surah Arad ayat 21 dan orang-orang yang hubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mereka takut kepada robnya dan takut kepada hisap yang yang buruk ada lagi yang keenam anak-anak hikmah apa sih ketika kita silaturahmi pahalanya seperti memerdekakan budak. Di sini diriwayatkan bahwa dulu Umul Mukminin Maimuna binti Al Haris Rasia e, pernah bahwanya dia memerdekakan budak yang memiliki yang dimilikinya dan tidak memberikan kabar kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebelumnya. Maka tak kala pada hari yang menjadi gilirannya ia berkata Apakah engkau merasa wahai Rasulullah bahwa sesungguhnya aku telah memerdekakan budak perempuan milikku? Lalu Rasulullah SAW berkata, Apakah engkau lakukan? Ya, beliau bersabda. Nah, ya katanya. Terus beliau bersabda dalam e, sabdanya dia berkata, Adapun jika engkau memberikan kepada paman-pamanmu niscaya lebih besar pahalanya untukmu. Ya, jadi ketika kita menjalin silaturahmi dengan saudara, dengan keluarga itu akan e, kita akan mendapatkan pahala sama dengan memerdekakan budak. Ya, anak-anak. Terus ada lagi yang ketujuh, bersedekah terhadap keluarga sendiri tidak seperti bersedekah terhadap orang. orang lain. Nah, anak-anak, ini tadi hikmah silaturahim. Anak-anak semua, kita akan mempelajari uh, hadis tentang silaturahim yang mana bunyinya ittaqullaha wasillu arhamakum. Saya ulangi lagi, attaqullaha wasillu arhamakum. Bertakwalah kepada Allah dan sambunglah tali silatu Rohim. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. Ya, saya ulangi lagi hadisnya Innaqullaha wasilu arhamakum. Ittaqullaha wasilu arhamakum. Yang artinya bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sambunglah tali silatu Rahim. Nah anak-anak inilah hadis yang kita pelajarin hari ini Hadis yang direwayatkan oleh Ibnu Asakir Yang e, artinya bertakulah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan sambunglah talis persaudaraan diantara kamu sekalian Yang mana e, hikmah-hikmah dari silaturahmi sudah usah saya jelaskan Semoga kita semua selalu terjalin silaturahmi antar sesama kita Dan kita selalu menjaga tali silaturahmi antara kita. Dan semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang selalu menjalin silaturahmi dan memiliki akhlak terpuji. Agar kita selalu terhindar dari 
perbuatan tercela dan kita terhindar dari siksaan api neraka dan kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak semua, terima kasih. Pelajaran kita hari ini cukup sekian tentang hadis silaturahmi. Anak-anak semua, Ustazah minta tolong tulis hadis silaturahmi dan mohon dihafalkan. Nah, untuk selanjutnya Ustazah akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.